దేవుణ్ణి తండ్రిగా కలిగి ఉండటంలో భద్రతను కనుగొనుట and today we want to think of the reason why so many people feel insecure and the problems that come from that and the solution for that ee rojuna manu aneka mandi abhadrata bhavantho undataniki gala karanaanni dani valla vache samasyalanu gurchi daniki parishkaram gurchi aalochiddamu when jesus was leaving the world on the night before he was crucified he told his disciples in john 14 and verse 18 i will not leave you as orphans yesu ee lokanni vidichi velle mundu aina siluvu veyabadina mundu ratri yohanu swartha 14th adhyayam 18th vachanamlo tana shishyulato mimmunu anadaluga viduvanu ani cheppadu i will i will come to you that is is in the coming of the holy spirit on the day of pentecost నేను విను మీ యొక్కకు వస్తాను అంటే పెంతుకొంతుకొస్తు దినాన్న పరిశుద్ధాత్ముడు వచ్చినప్పుడు వస్తాను వాట్ ఇస్ ఎన్ ఆర్ఫన్ ఎన్ ఆర్ఫన్ ఇస్ వన్ హు హాస్ నో ఫాదర్ ఆర్ మదర్ అనాథ అంటే ఎవరు తల్లి కాని తండ్రి కాని లేనివాడు అనాథ అండ్ దేర్ ఇస్ అ లాట్ ఆఫ్ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ అ చైల్డ్ హు హాస్ గ్రోన్ అప్ ఇన్ అ హోమ్ ఎక్స్‌పీరియన్సింగ్ ద లవ్ ఆఫ్ అ ఫాదర్ అండ్ మదర్ and a child who has had no father and mother or that means the father and mother died when the child was small and so the child had to be brought up by step mother or step father or uncle or auntie or grandparents or sometimes in an orphanage oka inti lo talli tandrulo yokka premanu anubhavisthu perigana beddaku talli tandrulu leni beddaku chaala teda undi ante talli tandrulu ఆ బిడ్డ బాల్యంలోనే చనిపోయారు గనుక ఆ బిడ్డ ఒక సవతి తల్లి చేతనో లేక సవతి తండ్రి చేతనో లేక అత్తమామల చేతనో లేక అమ్మమ్మ తాతయ్యల చేతనో పెంచబడ్డాడు లేక అనాథ శరణాలయాల్లో పెరిగి ఉండవచ్చు అనాథలు వారి బాల్యంలో ప్రేమను అనుభవించనందున అభద్రతా భావం కలిగి ఉంటారు the love that only a father and mother could give no uncle or auntie or grandmother or orphanage can ever give it tandri mariyu talli maatrame ivagaligana premanu attamamalu leka ammamma leka oka anada sharanalayam ivaledu and when there is this type of insecurity because of a lack of love orphans tend to be very defensive premanu pondakapovadanni batti ituvanti abhadrata bhavam unnappudu anadalu తమ్మును తాము సమర్థించుకునే వారిగా ఉంటారు ప్రజలు వారికి వ్యతిరేకంగా ఉన్నారని వారిని వారు సమర్థించుకోవాలని వారు భావిస్తారు వారు అంతర్ముఖులుగా నిరాశ నిస్పృహలతో వారి కంటే ఎక్కువ ఉన్న వారి ఎడల అసూయతో ఉంటారు become very possessive in friendships because of insecurity they want somebody to love only them and nobody else varu tama abhadrata bhavam valla snehalalo swadhinata bhavam kaligi untaru vere varu tammunu tappa ink evarni preminchukodani korukuntaru and we shouldn't judge orphans who are like this they can be like that even when they are 40 or 50 years old ila unna anadalanu manamu teerpu teerchukodadu వారికి నలభై యాభై ఏళ్ల వయసు అప్పుడు కూడా వాళ్ళు అలాగే ఉండొచ్చు బికాస్ వే బ్యాక్ ఇన్ చైల్డ్ హుడ్ దే నెవర్ ఎక్స్పీరియన్స్ ద లవ్ ఆఫ్ అ ఫాదర్ అ మదర్ ఎందుకంటే చాలా కాలం క్రితం వారి బాల్యంలో వారు ఒక తల్లి ప్రేమను గాని ఒక తండ్రి ప్రేమను గాని అనుభవించలేదు దోస్ వాస్ హు హావ్ పేరెంట్స్ సమ్ టైమ్స్ డోంట్ అప్రిషియేట్ ద వాల్యూ ఆఫ్ హ్యావింగ్ పేరెంట్స్ దట్స్ అన్ఫార్చునేట్ తల్లి దండ్రులను కలిగి ఉన్న మనము కొన్ని సార్లు వారిని కలిగి ఉండటంలో ఉన్న విలువను మెచ్చుకోలేము అది దురదృష్టకరము సమ్ ఆఫ్ యూ చిల్డ్రన్ యూ ప్రాబ్లీ డోంట్ అప్రిషియేట్ ద వాల్యూ ఆఫ్ యువర్ పేరెంట్స్ సఫిషియెంట్లీ యూ నీడ్ టు థ్యాంక్ గాడ్ ఫర్ యువర్ ఫాదర్ అండ్ మదర్ బికాస్ దేర్ ఆర్ మెనీ చిల్డ్రన్ ఇన్ ద వరల్డ్ హు డూ నాట్ హ్యావ్ అ ఫాదర్ అండ్ మదర్ మీలో పిల్లలైన కొంతమంది మీ తల్లిదండ్రుల యొక్క విలువను తగినంతగా మెచ్చుకోరు మీరు మీ తల్లిదండ్రుల కొరకు దేవునికి వందనాలు చెప్పాలి ఎందుకంటే లోకంలో అనేక మంది పిల్లలకు తల్లి గాని తండ్రి గాని లేరు 
దీన్ని నేను ఆత్మీయంగా అన్వయించాలనుకుంటున్నాను నేను మిమ్మల్ని అనాథలుగా విడిచిపెట్టను అని యేసు చెప్పినప్పుడు ఆయన ఏమంటున్నాడు ఆయన ఉద్దేశం ఏంటి స్పిరిచువల్లీ స్పీకింగ్ వీ కెన్ సే ద వరల్డ్ ఇస్ ఫుల్ ఆఫ్ ఆర్ఫన్స్ ఆత్మ సంబంధంగా చూస్తే లోకమంతా అనాథలతో నిండి ఉందని మనం చెప్పొచ్చు బికాస్ దే డోంట్ హావ్ ఎ ఫాదర్ దే డోంట్ హావ్ గాడ్ ఎస్ ఎ ఫాదర్ దే డోంట్ నో గాడ్ ఎస్ ఎ ఫాదర్ ఆ మదర్ ఎందుకంటే వారికి తండ్రి లేడు వారు దేవుణ్ణి ఒక తండ్రిగా కలిగి లేరు వారు దేవుణ్ణి ఒక తండ్రిగా లేక తల్లిగా తెలుసుకోలేదు అండ్ సో ఆల్ ద క్యారెక్టరిస్టిక్స్ దట్ యు ఫైండ్ ఇన్ ఆర్డినరీ ఫిజికల్ ఆర్ఫన్స్ యు ఫైండ్ ఇన్ ది స్పిరిచువల్ ఆర్ఫన్స్ కనుక మీరు సాధారణమైన శారీరక అనాథలలో కనుగొనే లక్షణాలన్నిటినీ ఈ ఆత్మీయ అనాథలలో కనుగొంటారు ద వరల్డ్ ఇస్ ఫుల్ ఆఫ్ పీపుల్ హు ఆర్ ఇన్సెక్యూర్ హు ఫీల్ దట్ అదర్స్ ఆర్ అగెన్స్ హిమ్ సో దే ఫైట్ అండ్ దే డిఫెండ్ దెమ్ సెల్స్ దే వెరీ పొజెసివ్ లోకమంతా అభద్రతా భావంతో ఉన్న వారితో నిండి ఉంది ఇతరులు వారికి వ్యతిరేకంగా ఉన్నారని వారు భావించడం చేత వారు పోట్లాడతారు తమ్మును తాము సమర్థించుకుంటారు వారు ఎంతో స్వాధీనతా భావం కలిగి ఉంటారు అలాగే ఉంటారు ఎందుకంటే వారు ఆత్మీయంగా అనాథలు దే లవ్ మనీ బికాస్ దే ఆర్ ఇన్సెక్యూర్ వారి అభద్రతా భావం వల్ల వారు డబ్బును ప్రేమిస్తారు దే హ్యావ్ నో హెవెన్లీ ఫాదర్ దే ఆర్ యాంక్షియస్ they are worried vaariki oka paralokapu tandri ledu vaaru aandolana padataru chintistharu jesus sought so much during his earthly ministry to impress upon his disciples the fact that god was a loving father yesu tana bhuloka paricharyalo devudu oka premagala tandri anna vastavanni tana shishyulaku teliyeyadaniki chaala prayasa paddadu he taught them to pray our father no person in the old testament could ever pray like that but he said when you pray say our father and after his resurrection he said my father is your father ma tandri ani prarthana cheyatam variki nerpinchadu paathani bandhanalo evaru ala prarthana cheyalekapoyaru meeru prarthinchinappudu ma tandri ani cheppandi ani aina annadu aina punaruddhanam tarvata na tandri mee tandri ani aina cheppadu there's a beautiful verse in john 1 verse 18 which says No one has seen God at any time but Jesus came and explained him to us. Yohanu swartha vakato adhyayamu 18th vachanamlo oka sakkati maata undi. Evaru devunni eppudu chodaledu kaani Yesu vachi manaku aayananu vivarinchadu ani adi cheptundi. In other words Jesus by his life and his teaching has explained to us what God is like. Vere maatallo cheppalante Yesu tana jeevitham dwara తన బోధ ద్వారా దేవుడు ఎటువంటి వాడో మనకు వివరించాడు దేవుణ్ణి ఎప్పుడూ చూడని వారితో ఈ లోకం నిండి ఉంది మనలో ఎవరూ దేవుణ్ణి చూడలేదు అదే ఆ వచనంలో చెప్పబడింది మనం దేవుణ్ణి చూడనప్పుడు అది ఒక ఏనుగును చూడని వ్యక్తికి ఎలా ఉంటుందో అలా ఉంటుంది you know if you have never seen an elephant or never seen a photograph of an elephant supposing you were to go to some country say some western country where there is some child who has maybe seen pictures of lions and tigers but never seen a picture of an elephant and uh, and never seen an elephant never seen a picture of one and supposing you ask that child to draw a picture of an elephant nu oka yenugunu kaani dani bommanu kaani eppudu chudakapothe nu oka paschatya deshaniki velli అక్కడ ఒక బాలుడు సింహాల పులుల బొమ్మలను చూశాడు కాని ఒక ఏనుగు బొమ్మను ఎప్పుడూ చూడలేదు అటువంటి ఒక బాలుణ్ణి నువ్వు ఒక ఏనుగు బొమ్మ వేయమని అడిగితే ఏనుగు ఎలా ఉంటుందని నువ్వు అనుకుంటున్నావు అని నువ్వు అడిగితే లోకంలో ఉన్న ఏ బాలుడైనా మనం తొండం అని పిలిచి పొడవాటి ముక్కును వేస్తాడని నువ్వు అనుకుంటున్నావా లేదు ఎందుకంటే ఇంకా ఏ ఇతర జంతువుకు ఆ తొండం లేదు వాళ్ళు ఒక సింహం లాగానో లేక కుక్క లాగానో లేక నాలుగు కాళ్ల జంతువు లాగానో కనబడేదాన్ని గీస్తారు 
ఏనుగును కాని దాని బొమ్మను కాని చూడనివాడు దాని బొమ్మను గీయలేడు బికాస్ హౌ కెన్ యూ ఇమాజిన్ అండ్ ఇఫ్ ఇట్స్ సమ్ క్రియేటెడ్ యానిమల్ లైక్ దిస్ వి కెన్ నాట్ డ్రా కరెక్ట్ పిక్చర్ ఆఫ్ కెన్ యూ డ్రా కరెక్ట్ పిక్చర్ ఆఫ్ గాడ్ నో ఎందుకంటే మీరు ఎలా ఊహించుకోగలరు ఇటువంటి ఒక సృష్టించబడిన జంతువు యొక్క సరైన బొమ్మను మనం వేయలేకపోతే మీరు దేవుని యొక్క సరైన బొమ్మను వేయగలరా లేదు your picture will definitely be wrong and so we have so many people who have given their own opinions about god and what is the result today we have so many religions each with their own ideas about what god is like mi bomma kachithanga tappavutundi kanuka devunni gurchi tama swanta abhiprayalanu ichina aneka mandi unnaru ee roju phalitam enti manaku aneka mathalu unnai vaatilo prathidaniki devudu ela untado ane tama swanta abhiprayalu unnai it's like 200 people who have never seen an elephant or a picture of one trying to draw an elephant who is right adela untundante yenuguni gaani dani bommani gaani chodani 200 mandi dani bommanu vesinattu untundi evaru sariga vestaru every one of them is wrong vaatillo prathi okati tappe but the man who has seen an elephant he will be able to draw a correct one and so when jesus came from heaven he was the only person who could tell us what god is like kaani ఏనుగును చూసిన వ్యక్తి సరైన బొమ్మను వేయగలడు కనుక యేసు పరలోకం నుండి వచ్చినప్పుడు దేవుడు ఎటువంటి వాడో మనకు చెప్పగలిగే ఒకే ఒక వ్యక్తి ఆయనే ఎక్కువ మందికి దేవుణ్ణి గుర్చిన ఆలోచన ఎలా ఉంటుందంటే ఆయన ఒక కఠినమైన పోలీసు వంటి వాడని నువ్వు చేసిన చిన్న తప్పుకు నిన్ను పట్టుకోవాలని చూస్తున్నాడని అన్నట్లుగా ఉంటుంది మీకు తెలుసు ట్రాఫిక్ పోలీసులు కొన్ని చోట్ల నక్కి ఉండి నువ్వు ఏదైనా ట్రాఫిక్ నియమాన్ని ఉల్లంఘించావా అని చూస్తూ ఉంటారు దేవుడు కూడా అలాంటి వాడే అని వారు అనుకుంటారు just waiting hiding in the corner and to pounce on you as soon as you make some mistake so most people live in fear in a wrong type of fear of god they are afraid god will punish them or harm them nu tappu chesina ventane nee paina padataniki oka moola daakune vaadiga ayananu chustaru kanuka ekku mandi devudu ante oka tappudaina bhayam tho jeevisthu devudu vaarni shikshistaadani vaariki haani chestaadanna bhayam tho untaru and so every religion there are preachers and teachers and priests who capitalize on this fear that people have and they say now you got to please this god in some way or the other otherwise he'll punish you kanuka prati matam lono prajalakunna ee bayanni tama labham koraku vaadukone bodakalu yajakulu unnaru nu ippudu devunni edoka vidhanga santosha pettali lekapothe aanu ninnu shikshistadu ani vaallu cheptaru and almost every religion including the christian religion priests and preachers say the way to please god is by giving him money kristava matam tho saha dadapu prati matam lono devunni santosha pette vidhanam ayanaku dabbu levadam ani bodakulu yajakulu cheptaru and so people give money they go on long pilgrimages here and there and give hundreds of thousands of rupees and lot of this money goes into the pockets of these priests and preachers and pastors and all that kanuka prajalu dabbulu istaru akkada akkadaku sudirghamaina teerdha yatralaku veltaru lakshala koladi rupayalu istaru deenlo ekku dabbu ee bodakula yajakula pastor la jebullo ki veltundi it's all capitalizing on the weakness or of orphan like people idantha anadala vanti prajala yokka balahinathanu tama labham koraku vaadukovadamu and knowing that they have some type of guilt feeling and fear and making them give their money it's a great deception varki edo aparadha bhavamo bhayamo undani telusukoni varni dabbu licheyadattu cheyadam idi goppa mosamu jesus came to remove this concept of god from people altogether devunni gurchina ee bhavananu prajala nundi poorthiga teesi veyadaniki yesu vachadu he said god is a loving father devudu ఒక ప్రేమగల తండ్రి అని ఆయన అన్నాడు గాడ్స్ ఇంట్రెస్టెడ్ ఇన్ యూ నాట్ ఇన్ యువర్ మనీ దేవునికి నీలో ఆసక్తి ఉంది నీ డబ్బులో కాదు 
he is interested in helping you. Which father is always trying to get money out of his small children? A father is always trying to help his children, feed them, clothe them, educate them, spend so much money on them and get nothing in return. Ayana Niku Sahaya Padala Ni Asikti Kaligyo Nadu Ye Thandri Thana Chenna Pellala Nundi Yippudu Double Thishkoval Anu Kuntadu Thandri Thana Pellala Kuu Yippudu Sahaya Padala Ni Varni Poshin Chala Ni Vastra Levala Ni Chadu Cheppin Chala Ni తిరిగి ఏమీ రానప్పటికీ వారి మీద ఎంతో డబ్బు ఖర్చు పెట్టాలని చూస్తూ ఉంటాడు జీసస్ రివీల్ గాడ్ ఇస్ అ ఫాదర్ అండ్ వెన్ యూ ఫీల్ దట్ గాడ్ ఇస్ లైక్ ఎ మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ లివింగ్ అప్ దేర్ ఇన్ ద టాప్ ఫ్లోర్ ఆఫ్ సమ్ ఫ్యాక్టరీ హూమ్ యూ నెవర్ సీ యేసు దేవుణ్ణి ఒక తండ్రిగా ప్రత్యక్షపరిచాడు దేవుడు నువ్వు ఎప్పుడూ చూడని ఒక కర్మాగారం యొక్క పై అంతస్తులో ఉన్న ఒక మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ వలె యజమాని వలె ఉన్నాడని నువ్వు భావించినప్పుడు well you got a wrong concept of god and you're an orphan and the result is there's a lot of insecurity anxiety fear tension in your life which you need not have neeku devudante oka tappudu bhavam undi nuvu oka anadavi dani phalithanga nee jeevithamlo nee kakkaraleni ento abhadrata bhavam aandolana bhayamu ottidi untayi jesus said look at the birds of the air who feeds them ఆకాశ పక్షులను చూడండి వాటికి ఎవరు ఆహారం పెడతారు అని యేసు చెప్పాడు వాటికి గాదలు ఉండవు వాటికి కుట్టుగదులు ఉండవు అయినా కూడా నువ్వు రోడ్డు మీద ఎన్ని చచ్చిపోయిన పక్షులను చూస్తావు యూ హార్డ్లీ కెన్ ఫైండ్ వన్ డెడ్ బర్డ్ ఆన్ ద రోడ్ ఇస్ వెరీ రేర్లీ దట్ యూ ఫైండ్ అ డెడ్ బర్డ్ ఆన్ ద రోడ్ హౌ ఇస్ దట్ నువ్వు రోడ్డు మీద ఒక చచ్చిన పక్షిని కూడా చూడలేవు అది చాలా అరుదుగా జరుగుతుంది ఎందుకని అవన్నీ ఆకలితో ఎందుకు మరణించవు ప్రతిరోజు పక్షులకు విత్తనాలు వేసేవారు ఎంతో మంది ఉన్నారా మీరు ఎన్నిసార్లు వేశారు లేదు అవి ఆ విత్తనాలను కనుగొంటాయి and jesus said don't you think you are of more value than many sparrows the sparrows is among the cheapest of all the birds edokka vidhanga mee paralokapu tandri vaatini poshisthadu kanuka avi chintinchavu meeru aneka pichukulu kante viluvaina varani meer anukodam leda ani yesu annadu pichukalu pakshulu anniti loki chavakainavi there's a little poem of two little birds that were sitting on a tree and talking to one another and one bird was asking the other bird Why do you think these human beings are so anxious and worried? They always seem to be so tense in their life. And the other bird said, I think the reason is they don't have a heavenly father like we have. One of the two birds is a small bird. One of the 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 birds is a small bird. దానికి వేరొక పక్షి దానికి కారణం మనకు ఉన్నట్లు వారికి ఒక పరలోకపు తండ్రి లేకపోవడమేనని నేను అనుకుంటున్నాను అని చెప్పింది మన పరలోకపు తండ్రి మనకు కావాల్సినవి ఇస్తాడు కాబట్టి మనం బాగానే ఉన్నాం అని చెప్పింది స్నేహితుడా ఆ రెండు పక్షులు మాట్లాడుకోవడం నువ్వు విన్నప్పుడు నువ్వేమనుకుంటావు క్రైస్తవులు ఆందోళన పడి చింతించడం సిగ్గుచేటు కాదా మనం ఆందోళన పడి చింతించినప్పుడు మనం చిరాకు పడతాము అది మనలను ఒత్తిడికి గురి చేస్తుంది మన మీద దాడి చేస్తున్నారని మనకు అనుమానం వచ్చిన వారి మీద మనం తిరిగి దాడి చేసేటట్లు అది చేస్తుంది దేవునిలో భద్రత కలిగిన వాడు ప్రజలు ఏమన్నా కలవరపడడు నువ్వు ఒక రోడ్డు మీద నడుచుకుంటూ వెళ్ళినప్పుడు ఒక కుక్క మొరుగుతుందనుకో ఒక తాళం వేయబడిన గేటు వెనక నుండి 
లేక రోడ్డు అవతల ప్రక్క నుండి మరుగుతుందనుకో నువ్వేమి చేస్తావు నువ్వు ఆ కుక్కతో వాదిస్తావా ఆ కుక్క దగ్గరకు వెళ్లి నా మీద ఎందుకు అరుస్తున్నావు అని అడుగుతావా ఇట్ ఈస్ యాజ్ ఫూలిష్ వెన్ యూ స్టార్ట్ వెన్ యూ గో అండ్ స్టార్ట్ ఆర్గ్యూయింగ్ విత్ సంబడి హూస్ అక్యూజింగ్ యూ ఆర్ కాలింగ్ యూ నేమ్స్ ఆర్ టెలింగ్ ఫాల్స్ స్టోరీస్ అబౌట్ యూ ఎవరైనా నీపై నేరారోపణ చేస్తూ నిన్ను పేర్లు పెట్టి పిలుస్తూ నీ గురించి తప్పుడు కథలు చెప్పినప్పుడు నువ్వు వెళ్లి అతనితో వాదిస్తే అది అంతే అవివేకంగా ఉంటుంది What should you do? What do you do when you see a barking dog on the other side of the road? Just leave him alone. Road to yakka avatala pakka nundi vaka murige kokka nundu uu chooste yemi chastavu. But if you are insecure and you are like an orphan, you won't be able to do that. Nuvu dhani patti nchu kovu. Kaani nuvu abadrata bhaavam kaligi undi vaka anadha valay unte nuvu ala chaya levu. You will be tense. You will be worried and tense. Uh, you will just go and fight with that dog and that's how many people fight and argue with people who are calling them bad names somebody writes a bad letter to them they write one back to them nuvu ottidiki guru avutavu nuvu aandolana padtavu nuvu velli aa kokka tho potladatavu aa vidhangane aneka mandi varini chadda perlato pilachina varito vaadinchi potladataru evaraina variki oka chadda uttaram raaste vaallu daniki tirigi చెడ్డ జవాబు రాస్తారు అదంతా అభద్రత యొక్క ఫలితము ప్రజలు యేసును దయ్యములకు అధిపతి అని పిలిచినప్పుడు ఆయన ఏం చేశాడు ఆయన వారిని పట్టించుకోలేదు వారు ఆయనపై నేరారోపణ చేశారు అన్ని విధాలైన కథలు చెప్పారు ఆయన వారిని ఏమాత్రం పట్టించుకోలేదు అది ఆయనను కొంచెం కూడా ఇబ్బంది పెట్టలేదు సో ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఫర్ us is to know god as a father కనుక దేవుణ్ణి ఒక తండ్రిగా తెలుసుకోవడం మనకు అతి ప్రాముఖ్యమైన విషయం he is not a policeman he loves you he cares for you he knows every detail of your life ఆయన ఒక పోలీసు వాడు కాదు ఆయన నిన్ను ప్రేమిస్తున్నాడు ఆయన నీ గురించి జాగ్రత్త వహిస్తున్నాడు ఆయనకు నీ జీవితం యొక్క ప్రతి వివరం తెలుసు యేసుక్రీస్తుని హృదయంలోకి రావడానికి నీ హృదయాన్ని నువ్వు తెరచి ఉంటే దేవుడు నీకు తండ్రిగా మారాడు ఆ ఎంపిక నీదే I want you to come into my heart. I want to be sure that I'm a child of God. ఆ విషయంలో నీకు నిశ్చయత లేకపోతే నువ్వు దాని ఇప్పుడే చేయొచ్చు. నీ హృదయాన్ని తెరువు. యేసు ప్రభువా నువ్వు నా హృదయంలోకి రావాలనుకుంటున్నాను. నేను దేవుని బిడ్డనని నిశ్చయత పొందాలనుకుంటున్నాను. Ask him to give you that assurance. He will send his Holy Spirit into your heart to assure you God is your father. ఆ నిశ్చయతను నీ కిమ్మని ఆయనను అడుగు దేవుడు నీ తండ్రి అని నీకు నిశ్చయత ఇవ్వడానికి ఆయన నీ హృదయంలోకి తన పరిశుద్ధాత్మను పంపిస్తాడు నువ్వు ఇప్పటికే క్రైస్తవుడు అయితే ఆయన నీ తండ్రి అని నీ గురించి జాగ్రత్త వహిస్తున్నాడన్న నిశ్చయతను నీ కిమ్మని దేవుణ్ణి అడుగు అది నీ జీవితంలో ఎంతో తేడాను తీసుకువస్తుంది